Asante. Wanaofuata sasa ni wanufaika wa vizimba kwa ajili ya ufugaji wa samaki. Kwanza ni watumishi Amkos kutoka Mara, Lazaro, Butilikwa. Alafu ni kikundi cha ufugaji samaki Kisakanu Kagera, Samson. Charles Otieno, Sogea, Charles Otieno, Sogea. Anayefuatia ni kikundi cha ufugaji samaki ukisakuru kusakauru kutoka Kagera. Anakuja Samson Bakumbe Z. Otieno anasogea naomba mpanduji wala sogea. Hapo hapo Otieno subiri wangu. Shimwa rais anaopa maelekezo jinsi ya kutunza zana hizo. Anayefuatia sasa ni Charles Otieno Rua kikundi cha wajasiria mali Geita. Mchangani Mnyala. Mpanduji yuko wapi? Umesogea pale haya. Wakati huo huo Mary Mole linawe sogea. Anaesogea sasa ni vijana wazalendo grupu kutoka Mwanza Huyo ni mwakilishi mpanduji wa iwa Anapokea pale Asante tunamalizia na juhudi fish farm kutoka simiu Mary A. Molel Na ya nakuenda Kupokea, Dr. Nawanda ni memuona hapa. E, Mary A. Molel kutuwa Yudi Farm Fish. Haya, sasa baada ya hapo, kwa isi manatavima, naomba wote tusimame Wote tusimame kwa ajili ya kumkaribisha mheshimiwa wa rais ili aweze kuzungumza na hadhara hii na watanzania kwa ujumla kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Mwanza oye! Bado Dr. Samia Suluh Hassan oye! Tanzania oye! Aya asante naomba tuketi tuwe wasikivu na watulivu tumsikilize kiongozi wetu. Mheshimiwa Rais. Na kushukuru sana uh, Shaban Kisu. Karibisha hapa. Mheshimiwa Abdalla Ulega, Waziri wa Mifugo na Uvuvi. Tambue mawaziri wote walioko hapa. Mheshimiwa Waziri Mohamed Mchengero wa Tamisemi. Lakini Mheshimiwa Makame Mnyambarawa, Chukuzi, Mheshimiwa Jumaa Weso wa Tambue wepo wa manaibu mawaziri wote waliopo wakiongozwa na Alexander Mnyeti na waziri wa mifugo na uvuvi lakini pia nitambue wepo <coughs> wa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi ndugu yetu Emmanuel Nchimbi wenye viti wa mikoa kanda ya ziwa wajumba almashauri kuu wote kamati za siasa za mikoa Kitambue pia wepo wa viongozi wengine wa vyama vya siasa. Kitambue wepo pia wa mwishimiwa Amos Makala kuwa mkoa wa Mwanza. Pamoja na wakuwa mikoa wa Geita, Mara, Simiu na Kagera. Amba mkonasi hapa. Mwishimiwa wa Bunge, Mkonasi, Profesa Shemdoe katibu mkuu, Zara Mifugo. Lakini memona pia katibu mkuu wa kazi, vijana, ajira. Dugu Frank ya Mundege, Kurugenzi Mtendaji wa Benki ya TNB au Benki ya Kilimo. Makatibu tawala wa mikoa ya Mwanza, Mara, Simiu, Geita na Kagera. Wajumbo wa kamati ya ulinzi na usalama ya mikoa wa Mwanza. Washumu wa kuwa wilaya za Mwanza na kanda ya ziwa kwa ujumla wenu. Washumu wa saiki mamea. <coughs> Uhalmachauri ya jiji 
la Mwanza na Manispaa ya Ilemela Naibu Katibu Mkuu wa Uvuvi Biagnes Meena Profesa Mushi Naibu Katibu Mkuu Mifugo Wakurugenzi wakuu wa Vitengo Taasisi na Watumishi Zara Mifugo na Uvuvi Ndugu yetu kutoka Zanzibar ambaye anamwakilisha waziri wa uchumi wa buluu wadau wa maendeleo viongozi wetu wa dini machifu wenzangu na wazee wa Mwanza wakilishi kutoka wizara taasisi mbalimbali za serikali wavuvi na wafugaji wa samaki wadau wa uvuvi na ukuzaji wa vumbe maji wanahabari wanangu wa boda boda mlioko hapa vikundi vya burudani wageni walikuwa wanamwanza na wanakanda ya ziwa mabibi na mabwana uvuvi oye jamhuri ya muungano wa Tanzania ndugu zangu kwanza nami nianze kuongeza sauti yangu kwenye kumshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa kutujali afya na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo lakini pili ni mshukuru mheshimiwa Abdalla Ulega waziri wa mifugo na uvuvi kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika hafla hii ya kukabidhi boti za kisasa za uvuvi na vizimba vya kufugia samaki kwa wafugaji wa kanda ya ziwa kipekee kabisa ni washukuru wenyeji wetu mkoa wa Mwanza kwa ukaribisho mzuri kama kawaida yenu na wanangu wa boda boda niliwaona Mlinipokea kwa bashasha zote na washukuru sana Mwanza oye. Ni washukuru pia wanangu wananchi wote mliojitokeza kushuhudia tukio hili muhimu katika sekta ya uvuvi hapa Mwanza. Sekta hii ina mchango mkubwa kwa uchumi wa nchi na uchumi wa mtu mmoja mmoja. Hivyo mmefanya vizuri kujitokeza kwa wingi wenu. Ndugu zangu, nchi yetu imebarikiwa kuwa na ukanda mrefu wa bahari katika bahari ya Hindi tunayo maziwa makuu ya Victoria, Tanganyika na Nyasa tumebarikiwa mito mikubwa na mito midogo maeneo wevu na mabwawa ya asili Aidha rasilimali hizi zina wingi wa bayoanuai na viumbe maji na huu ndio msingi wa shughuli za kiuchumi zinazohusisha uvuvi na ufugaji au ukuzaji wa viumbe maji pamoja na wingi wa rasilimali maji hizi bado sekta ya uvivu nchini sekta ya uvuvi sio uvuvi uvuvu uvivu sekta ya uvuvi inatoa mchango mdogo wa asilimia moja nane tu kwenye pato la taifa huu ni mchango mdogo sana ukilinganisha na rasilimali za maumbile alizotupa Mungu kwa mujibu wa takwimu tulizonazo Tanzania ina wavuvi takriban laki moja na tisina saba, mia saba sitina tatu na wakuzaji wa viumbe maji saba. aidha mnyororo mzima wa thamani katika sekta ya uvuvi umeajiri karibu watu milioni sita hivi ambapo ni idadi kubwa lakini bado tuna haja ya kuengeza idadi ya walioajiriwa kwa muda mrefu kiwango cha ukuaji wa sekta hii kimeendelea kuwa chini ya asilimia nne kwa mwaka. Kati ya mwaka 2022-2023 tulijitumua kidogo mauzo ya mazao ya uvuvi kwenda nje ya nchi yaliongezeka kwa asilimia saba. Lakini kama nilivyosema bado tunaweza kufanya vizuri zaidi ya hapa. Hata hivyo ukuaji huo haulingani na fursa na thamani halisi iliyopo kwenye sekta hii. Hivyo tukiengeza tija kwenye sekta hii bila shaka kutakuwa na manufa makubwa au makubwa zaidi kwa nchi na wananchi waliojiajiri kwenye sekta hii. Hapa nataka niwashukuru wote waliojitokeza hapa waliojiajiri katika sekta hii. Nataka niwapongeze wote walionufaika leo na wale ambao bado ahadi yangu kwenu tutaendelea kufanya kama tuliyoyafanya ya leo. Ndugu wananchi, nataka niunganishe tulichofanya leo na maelekezo ya ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi inayotutaka kuhakikisha tunatumia rasilimali zetu katika kuongeza ajira, kipato na usai wa jamii. 
Kwa kuzingatia hilo, serikali imedhamiria kuleta mageuzi na maboresho makubwa kwenye sekta ya uvuvi. Mageuzi haya yanalenga kuendeleza sekta hii na kuongeza fursa za ushiriki kwa wananchi wengi zaidi. Ili kufikia lengo hilo, serikali imetoa kipaumbele katika kuongeza uzalishaji wenye tija, kuikuza na kuongeza mchango wa sekta ya uvuvi nchini. Hatua za awali kabisa zilizochukuliwa katika kuinua sekta ya uvuvi nchini ni kuimarisha utendaji wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi ili uendane na dhamira yetu ya mageuzi tunayo ya kusudia. Kwa muda mrefu nimekuwa nikipiga kelele na wizara hii. Lakini kila ninavyowasukuma hawaendi. Sioni kile ninachokitaka. Nikaamua kufanya mageuzi. Niliyemweka nikamwambia sasa nakupa miezi sita. Niona umefanya kama kilimo walivyofanya. Na kushukuru sana waziri. Umejitahidi sana. Na kushukuru wewe katibu mkuu na watendaji wenu ndani ya sekta hii mmefanya vizuri. Lakini nilitaka wizara ijiweke muundo mzuri ambao utaweza kuwawezesha kufanya kazi yao na kubuni mbinu na mikakati itakayowezesha kuongeza idadi ya wazalishaji kibiashara na wafanyabiashara ndani na nje ya nchi katika sekta hii. Sasa leo Waziri ameleta ombi la kuwa na wakala wa uvuvi. Asa waziri ombi nimelisikia lakini ningependa sana uh, mje mfanye wasilisho ili serikali tutambue mnataka nini na kama tunakubali au tunakataa lakini tuwe tumeelewa mnataka nini. Kwa sasa natambua kwamba maafisa uvuvi wote wako chini ya tamiseme. Kwa hiyo muundo mnaokuja nao mtambue na hilo pia mnajiunganishaje mna, mna na tamisemi ili kuto kuathiri ugatuaji wa madaraka kwenye serikali za mitaa kwa hiyo nikutake mje mfanye wasilishwa alafu kwa pamoja tufanye maamuzi lakini sema nimefurahi kwamba wewe utekeleza maelekezo yangu niliyoyatoa ndugu zangu Tukiangalia matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 yanabainisha kwamba idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania ni vijana na wanawake na hao ndio kundi kubwa linaloongoza kushiriki kwenye ajira zisizo rasmi na kwa muda mrefu sekta hii ya uvuvi ilikuwa kwenye ajira zisizo rasmi hatua tunazozichukua sasa ni kurasimisha ajira hizi zitambulike tuwe na kanzi data rekodi za wavuvi wa ukuzaji vumbe maji na wote wanaoshughulika kwenye sekta hiyo pamoja na wachakataji wa mazao hayo ya uvuvi kwa tunakwenda kuirasimisha uh, sekta hii na tuwaondoe wavuvi na wote walioko kwenye sekta hii kwenye shughuli ya kujikimu na waende kwenye shughuli ya kibiashara. Na ndio maana nikasema sekta hii inaweza kuzalisha wa, wafanya biashara wakubwa katika sekta ya uvuvi. Tunafanya kila jitihada za maksudi za kuwezesha vijana na wanawake kupata zana na nyenzo za kisasa ili waweze kurasimisha. Tulichokifanya leo ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wetu huo. Ndugu zangu <coughs> leo nimezindua ugawaji wa boti 160 za uvuvi ambazo kati yao boti tano zitagaiwa ndani ya kanda ya ziwa <coughs> na wanufaika ni kama mheshimiwa waziri alivyotueleza wito wangu kwa walionufaika kwenda kuzitunza boti hizi kwenda kutunza vifaa hivi kutumia vyema vifaa vilivyotolewa ili kukuza tija katika sekta hii. Uh, uzoefu na tuonesha mahali kwingine. Tunapofika hatua hizi tunatoa vifaa na kila kitu, vifaa vya kisasa kabisa. Kinachotokea kwenye makundi yetu huko ni kwenda kugombana, ni kwenda kulumbana. Tunaishia maugomvi na makesi na vifaa hivi haviendi kuzalisha. 
ni waombe sana sana sana. Nendeni kakaeni vyema jipangeni na secretariat za wilaya na mikoa. Zisaidieni, zisaidieni vikundi, kampuni na wote waliopata vifaa hivi waende wakafanye vyema, wakaengeze tija kwenye uzalishaji wa mazao ya uvuvi. Natambua kwamba idadi ya mahitaji ni kubwa kuliko tulichokifanya leo. Kama nilivyosema hadi yangu ni kwamba tunakwenda kuengeza idadi ya vifaa na tutarudi awamu nyingine kutoa vifaa kwa wale wengine ambao kama alivyosema mnufaika leo tayari dirisha la pili limeshachukua mahitaji wanasubiri kugawiwa tunakwenda kuona jinsi ya kufanya ili hao waliojiandikisha awamu ya pili na wenyewe waweze kunufaika na vifaa hivi lakini pia kuna maombi ambayo msoma resala aliyasema kwa la kisasa ambalo ndani yake kutakuwa na miundombinu ya kuhifadhia samaki. Kwa hiyo hilo ni moja lakini soko lile litazungukwa na barabara ya kilomita tatu ambayo itakuwa ni rahisi kufikika. Lakini kwa upande wa Elemela na wenyewe kwa sababu wavuvi wengi wako kule tunakwenda kuziboresha barabara kilomita mbili ili kuwe na urahisi wa kupeleka mazao kwa hali kunakohitajika. Kwa hiyo <coughs> kwa upande wa maombi ni sema hivyo kwa ufupi. Lakini sema pia nimefurahishwa kwamba vizima tulivyovigawa au vilivyogawiwa leo kwa mzunguko mmoja vinaweza kuzalisha kati ya tani tatu hadi tani tano pointi moja inategemea ukubwa wa kizimba. Wakati mvuvi wa kawaida Ukimpa eneo ambalo kizimba kinakaa anaweza kwenda kutolea samaki si zaidi ya kilo moja tu. Lakini eneo lile la kizimba linakwenda kutoa tani hizo nilizozitaja. Kwa hiyo huu ni uvuvi wa kisasa na ni uvuvi ambao utaleta tija kwa haraka. Sasa kupitia uvuvi wa vizimba, fugaji wa samaki anaweza kupata hadi kilo ishirini katika eneo la mita moja ya mraba kilo 20. Sa kilo 20 tukifuga vizuri ni samaki mmoja tu. Na pengine kupita hapo. Wakati na kabidhi na kabidhi boti nilioneshwa kamati na samaki sato yule Sangara. Mkubwa na kilo 45. Huyo ametoka ziwani. Lakini anaweza akatoka ndani ya kizimba vile vile kama tutafuga na kufata kanuni za ufugaji bora wa samaki tunaweza tukamtoa ndani ya kizimba. Na nimeambiwa samaki yule mmoja anaweza akauzwa hadi laki saba yeye pamoja na vifaa vyake vyote. Hamna cha kutupa mle ndani. Kwa hiyo samaki mmoja wa kilo 45 anaweza kupuletea shilingi laki saba mmoja. Sasa sema ndani ya kizimba kunatoka tani hizo. Kwa hiyo wafugaji na wakuzaji viumbe maji kazi ni kwenu. Serikali tumeshajenga miundo mbinu tumeshaweka mazingira wezechi kazi kwenu kuzalisha ili serikali nasi tuje awamu ya pili kuja kutumia mazao mtakayoyazalisha lakini pia nitumie fursa hii kuipongeza wizara kwa kubuni program hii itakayokuwa na manufaa makubwa kwa wavuvi na wafugaji wa samaki boti za kisasa tuzo zigawa leo zitawezesha wavuvi kwenda maeneo ya maji ya kina kirefu ili kupata samaki wengi zaidi na hivyo kuongeza tija kwenye shughuli zao. Ujumbe wangu kwa wavuvi na wafugaji wa samaki mliopo hapa na mnaofuatilia kote nchini ni kwamba tunachokifanya leo ni sehemu tu ya mpango huu. Shabaha yetu ni kufanya mradi huu wafikie wavuvi wengi zaidi kupitia vikundi vyenu au mmoja mmoja atakayeonesha uwezo mkubwa na utafanya hivyo kwa awamu. Tulianza kule Kilwa, tumekuja Mwanza kanda ya Ziwa, tutakwenda maeneo mengine ya Pwani, tutarudi tena labda Kigoma kule kwenye Ziwa Tanganyika, tutakwenda labda Nyasa pia, tutakwenda kuwaona wavuvi wote walioko katika maeneo hayo. Kwa upande wa leo nufaika na mradi huu, kama hivyo sema wito wangu ni kuomba watunze vifaa hivi walivyokopeshwa niseme pia kwamba matarajio yetu baada ya kupata zana hizi ni kwamba mtaongeza bidii na maarifa zaidi
na kuhakikisha ubora unazingatiwa. Ni lazima tulinde afya za walaji lakini pia tusijiharibie masoko ya bidhaa hizi nje ya nchi au kimataifa. Ndugu zangu, uendelevu wa mradi huu kwa kiasi kikubwa unategemea uaminifu wenu ili wenzenu katika maeneo mengine ya nchi yetu wanufaike na fursa hii kama nilivyowataja ni lazima ninyi wanufaika wa awali mfanye marejesho kama mlivyokubaliana najua kabla kupewa mliwekwa kitako mkaelezwa kwamba huu ni mkopo na ni vizuri kwamba mkopo usio na riba serikali inatoa mkopo usio na riba lakini mfanye kazi mrudishe ili wengine wanasubiri mrudishe na waweze na wenyewe kufaidika na mambo haya. Kwa nirudia kwamba uaminifu wenu pia utaongeza imani ya wakopeshaji wengine. Leo tumeanza na TDB lakini mkirudisha vizuri, wakiona TDB inafanya vizuri makusanyo ni mazuri. Wengine wataingiza fedha TDB ili TDB ikopeshe watu wengi zaidi. Kama nilivyosema mkopo huu sio kausha damu. Ni mkopo ambao unafanya kazi unalipa kile kile ulicho ulichopewa. Hivyo timu zenu wajibu wenu wa kulipa deni. Kwa ni dawa ya deni ni kulipwa. Tusije kuanza kufukuzana tena huko. Mara unakwenda kikundi hakipo, kampuni imefilisika, juu nani hayupo a a. Twendeni tukafanye kazi, tuzalishe, tulipe mikopo tuliyochukua. Ndugu na nchi Serikali imejipanga kamilifu kuchochea ukuaji wa sekta ya uvuvi kupitia mpango na programu mbalimbali ili kuongeza mchango wa sekta hii katika pato la taifa. Miongoni mwa mipango hiyo ni utekelezaji wa mradi wa kielelezo ikiwemo ununuzi wa meli ya kisasa za uvuvi katika bahari kuu. Ujenzi wa bandari za uvuvi katika maeneo ya Kilwa Masoko, Mkoa Lindi na kule Bagamoyo. Bandari hizo zitakapokamilika zitakuwa miongoni mwa bandari kubwa na za kisasa za uvuvi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa tunajipanga hivyo, Kilwa tayari tumeanza na Bagamoyo hatuna muda tutaanza. Miradi mengine ni pamoja na ujenzi wa masoko ya samaki ya kisasa. Kama vyosema, moja litakuwa hapa uh, Nyamagana, lakini pia atajenga miale ya kupokelea samaki na miundombinu ya kuhifadhia mazao ya uvuvi ili kupunguza upotevu baada ya kuvunwa. Lakini vile vile tunakwenda kuainisha maeneo yanayofaa kwa ufugaji samaki kwa vizimba katika maziwa makuu kama hivyo sema tutakwenda pia ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa kote tutakwenda kueneza uvuvi wa aina hii ujenzi wa vituo vya kuendeleza ukuzaji wa viumbe maji na mashamba darasa ya ufugaji wa samaki yote ni katika mipango tunayopanga kuitekeleza mpango mwingine ni kuwawezesha vijana na wanawake kupitia fursa zinazopatikana katika sekta ya uvuvi inayojulikana kama jenga kesho iliyobora katika mifugo na uvuvi au BBT life katika mwaka wa 22 23 vijana wapatao 200 wameshapatiwa mafunzo maalum kwa ajili ya kuanzisha biashara na makampuni atakayotumia rasilimali za uvuvi na ukuzaji viumbe maji na hawa ndio wanufaika tunaowaona leo lakini pia katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Tumewafundisha na kuwapazana ili kuongeza ajira na kipato cha mtu mmoja mmoja na hatimaye taifa kwa ujumla. Mwaka wa fedha 23-24, vijana wengine mia tatu, kama hiyo sema soma risala wameshachaguliwa kujiunga na mafunzo hayo. Wahitimu watapatiwa kama walivyopatiwa hawa mikopo yenye masharti nafuu na mtaji wa kuanza uwekezaji kupitia vikundi na makampuni yao. Imani ya serikali ni kwamba mpango huu utaongeza kasi ya kukuza vijana wafanyabiashara wapya kwenye sekta hii ya uvuvi. Na inshallah watapatikana. Inawezekana wewe kijana unayenisikiliza hapa uwanjani, haya anayesikiliza anayefuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari, akawa mmoja kati ya vijana watakaonufaika baadaye. Jambo muhimu ni kuwa na nia na dhamira ya kubadilisha maisha yako. Kiweka nia hiyo na dhamira, serikali iko pamoja na wewe tutakuwezesha utabadilisha maisha yako. Ndugu zangu, 
kuendana na nilichokifanya leo na kwa sababu niko mwanza nataka nitumie fursa hii kuzungumzia masuala matatu kuhusu yanayoendana na kushamiri au kukua kwa sekta hii ya uvuvi ambayo naamini yanaigusa mwanza lakini yanaweza kugusa kanda ya ziwa nzima mambo yenyewe ni kwanza kutumia uwanja wa ndege wa Mwanza kusafirisha mazao ya uvuvi. Najua haipendezi uwanja huko hapa. Mazao yanayovunwa Tanzania yakasafirishwa kupitia uwanja wa ndege wa nchi nyingine. Haipendezi hata kidogo. Kwa hiyo nilitoa maelekezo kwa mkuu wa mkoa pamoja na mambo mengine nilimtaka afuatilie kufanya maboresho ya uwanja wa ndege wa kuweka jengo jipya la abiria na waziri yuko hapa wa uchukuzi na miundombinu ya kuhifadhia samaki yani cold room sasa kwa sababu uwanja huu lisuasua kule nyuma waziri yuko hapa lakini nafurahi kwamba nilipoingia Mwanza kuwa mkoa amenambia masuala ya ujenzi wa cold room tayari yameanza kuchukuliwa hatua na ujenzi utaendelea tu vizuri hivi karibuni. Lakini kwa upande wa jengo la abiria na uendelezaji wa kiwanja cha ndege cha Mwanza, waziri amenisikia na najua yuko katika hatua kadhaa za kumaliza jengo la abiria lakini kufanya mambo mengine. Lakini jambo la pili ni upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa viwanda vya kusindika mazao ya uvuvi lakini na viwanda vingine. Kama nilivyosema kwenye hotuba yangu ya kufunga mwaka kwamba tatizo la upungufu wa umeme tunaendelea kulipatia ufumbuzi. Kwa hiyo baada ya muda si mrefu tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa tatizo la kukatika katika kwa umeme. Jambo jengine ambalo nataka kulizungumza ni kuhusu soko la mazao ya uvuvi. Nataka hapa niseme kwamba kwa wale wanaofanya kazi ya uvuvi, ukuzaji wa viumbe maji lakini pia wachakataji wa mazao ya uvuvi fanyeni kazi kwa nguvu sana soko la mazao haya liko kubwa duniani inatarajiwa kwamba idadi ya watu duniani itaongezeka kufikia bilioni tisa ifikapo mwaka 2030 lakini idadi hiyo itakwenda kuongezeka zaidi kufikia bilioni kumi na mwaka ishirini, hamsini. Kwa maana hiyo inatarajiwa vile vile kiwango cha utumiaji wa mazao ya baharini, mazao ya baharini yatakuwa kutoka kilogramu au yamekuwa kwa sasa hivi kutoka kilogramu kumi kwa mtu kwa mwaka ulaji kwa dunia nzima. Hii ni wastani wa dunia nzima. Inakisiwa kwamba kila mtu miaka ya 1990 tukwa tunakula kilogram kumi kwa mtu kwa mwaka lakini kufikia mwaka elfu mbili na kumi miaka hiyo ulaji wa samaki umekuwa kufikia kilogramu ishirini kwa mtu kwa mwaka sasa inakisiwa bila shaka kwamba kiwango hicho kitaendelea kukua matumizi ya mazao ya baharini yataendelea kukua kama alivyosema hapa waziri kwamba ni sehemu moja ya lishe inayotegemewa duniani sasa kwa maana hii soko la mazao ya uvuvi lipo la kutosha duniani kote. Kwetu sisi Tanzania kama taifa tujipange vizuri tuweze kutumia fursa soko hilo kwa kufanya uzalishaji zaidi unaofuata kanuni bora za uzalishaji na uchakataji wa mazao hayo ili tuwe tuna soko kubwa duniani na Tanzania ingie miongoni mwa nchi zinazoweza kuuza Uh, mazao ya baharini kwa kiasi kikubwa. Niombe sana ndugu zangu, pateni kanuni zote za uzalishaji, usafi na mambo mengine ili tuweze kusafirisha kwa wingi kama tunavyosafirisha sasa, lakini idadi iweze kuzidi zaidi. Ndugu zangu kwa kuzingatia umuhimu wa sekta ya uvuvi katika uchumi wa taifa letu, rasilimali za uvuvi zinapaswa kusimamiwa, kuendelezwa na kutumiwa kwa njia endelevu. Hivyo nitumie jukwaa kuelekeza yafuatayo. Mosi Wizara ya Mifugo na Uvuvi ifuatilie kwa karibu zaidi 
maendeleo yaliyo nufaika na vifaa tulivyogawa leo na kutoa ushauri wa kitaalamu Likuwa nanongona na waziri akaniambia mizao mitatu ya awali wizara itakuwa bega kwa bega pamoja na benki itakuwa bega kwa bega na wazalishaji na wachakataji kwa hiyo niombe msipunguze uh, lolote katika mpango huo mizunguko ya awali mitatu ya uzalishaji wa mazao haya kwa kutumia vizimba lakini ya boti pia muwe karibu sana na wanufaika ili muweze kuwaongoza Aida wizara iendelee kutenga bajeti kwa ajili ya wanufaika wengine kipaumbele kikiwa vikundi vya wavuvi na wakuzaji viumbe maji wadogo na wakati lakini kwa sababu tunashulika na benki wizara mnaweza katafuta mtaji mkauweka benki na mkaitaka benki kukopesha mtaji mliotoa ukawa ndio dhamana kwa wanaokopeshwa hilo litakwenda lifanye mikopo iende haraka haraka lakini shuala la pili ni shughuli zote za uvuvi nchini lazima ziendeshwe kwa kuzingatia sheria taratibu na kanuni au kanuni tuzojiwekea ili rasilimali za uvuvi ziwe endelevu kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho wizara ya mifugo na uvuvi hasa sekta ya uvuvi shirikia nene na sekretariat za mikoa na halmashauri husika kudhibiti na kutokomeza vitendo vya uvuvi haramu kwa kuachukulia hatua kali za kisheria wanaokiuka taratibu za usalama lakini ninaposema kuchukua hatua kali nataka niseme jambo moja uchomaji wa nyavu na zana za uvuvi kwa lengo la kukabiliana na uvuvi usiotakiwa unalirudisha sana nyuma maendeleo ya uvuvi lakini pia inajenga chuki kati ya wavuvi na serikali ambao tunachukua nyavu zao na tunazichoma tunachokifanya sasa utoaji wa vifaa vya kisasa ni na hakika nyavu zilizotolewa leo si nyavu za makokoro ambazo zinakatazwa ni nyavu njema kwa niombe wizara muongeze kasi katika kusambaza nyavu zile kwa njia ya mikopo ili wavuvi wasitumie nyavu zinazokatazwa lakini la pili ni elimu kwa wavuvi wetu muwe karibu sana na kama mtaunda huo wakala wa uvuvi kama mtaturidhisha mta kuundwa kwa wakala wa uvuvi basi wakala wa uvuvi uwe karibu sana na wavuvi kutoa elimu ya kutosha kwamba uvuvi wanaofanya wa makokoro unamaliza rasilimali zetu na vifaa tunavyovitoa mkiendelea mkiwa mnafanya wawili vifaa vya kisasa na makokoro makokoro wanaenda kumaliza rasilimali ile na vifaa vya kisasa havitapata mazao ya kuvuna kwa hiyo niombe sana elimu kwa wavuvi iendelee badala ya kukusanya nyavu na kuzichoma lakini lazima wachukuliwe hatua za aina fulani ili kukomesha uvuvi haramu sasa kwa upande wa wavuvi wachache wanaofanya vitendo hivyo ni watake mtimize wajibu wenu kwa kuacha vitendo hivyo vinavyomaliza mazalia ya rasilimali hizo kamati za wavuvi katika maeneo mbalimbali lindeni maeneo yenu ili kazi hii mweza kuirithisha katika vizazi vijavyo ikiwa katika mfumo endelevu wazee wetu wangemaliza sisi leo tusingegawa vifaa hivi kwenda kuvuna rasilimali zilizopo. Kwa lindeni maeneo yenu, hasa nyinyi wa vifaa vya kisasa. Lindeni wanaoharibia uh, uzalishaji wa wa, wa, wa rasilimali hizi. Mwisho ofisi ya rais mipango na uwekezaji kupitia kiwewe, kituo cha uwekezaji ihakikishe inatangaza fursa za uwekezaji zilizopo kwenye sekta ya uchumi wa buluu ili tuongeze thamani ya mazao ya uvuvi na viumbe maji na tuweze kutengeneza ajira zaidi kwa vijana wetu. Nikihitimisha hotuba yangu ni rusuni kwa mara nyingine tena nitume fursa hii kwa shukuru na kuwapongeza wadau wetu wa maendeleo kwa namna wanavyoendelea kushikiana na serikali katika kubuni kuandaa na kutekeleza mikakati 
program na mipango mbalimbali mbali na uhusu sekta ya uvuvi. Tendelea kuwakaribisha kwa mashikiano zaidi kwenye sekta hii muhimu. Program tulizo tuliyoizindua leo imekuja wakati mwafaka ambapo serikali inaendelea kuleta mapinduzi makubwa katika sekta zote ikiwemo sekta ya uvuvi. Ni mpongeze Mheshimiwa Waziri na wizara yake kwa kazi kubwa anayofanya lakini vile vile ni mtake asilewe sifa na kubweteka. Ni mwasifu sana leo hapa. Msiende kubweteka. Kazi kubwa bado inatakiwa kufanyika kwa sekta ya mifugo na uvuvi. Si uvuvi peke yake lakini hata mifugo. Kazi kubwa bado iko mbele yetu. Naposema nataka tupate wafanyabiashara mahiri kwenye sekta hizi basi ninamaanisha. Na naomba hilo muishi nalo na liwe ndio kauli mbiu yenu kwamba tunakwenda kuzalisha wafanyabiashara mahiri kwenye sekta ya uvuvi na mifugo pia na kama mtakuwa mawaziri basi unajua kwamba milango yangu iko wazi ndio tushauriane na watendaji wako tuone tunalipeleka vipi jahazi hili baada ya kusema hayo niwashukuru sana 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 kwa kunisikiliza ni sema Mungu aibariki Afrika yetu. Mungu aibariki Tanzania. Mungu abariki wa Tanzania wote. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Wanamwanza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na washukuru sana. Asante. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Makofi mengi. Makofi mengi na vigelegele wanamwanza na kanda ya ziwa kwa ujumla. Aya asante mheshimiwa rais kwa heshima na taadhima naomba uri